கொரோனா வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் ஏழை எளிய மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் சென்னை சூளைமேடு அண்ணா நெடுப்பாதையில் உள்ள தலித் மக்கள் முன்னணி கட்சியின் அலுவலகத்தில் அக்கட்சியின் தலைவர் நெல்லை மணி ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்களுக்கு பிரியாணி வழங்கினார் தலித் மக்கள் முன்னணி சார்பில் ஏழாம் தேதி அன்னைக்கு முன்னோர் குடும்பத்துக்கு அஞ்சு கிலோ அரிசி மற்றும் மல்லிகை சாமான்கள் கொடுத்திருக்கிறோம் அதே மாதிரி எட்டாம் தேதி அன்னைக்கும் அதே போல் கொடுத்திருக்கிறோம் ஒன்பதாம் தேதி அன்னைக்கும் அதே போல் கொடுத்திருக்கிறோம் பத்தாம் தேதி இன்று ஆயிரம் பேருக்கு பிரியாணி அன்னதானம் பண்ணிக்கிறோம் கொரோனா வைரசின் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் நாடு முழுவதும் மே பதினேழாம் தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஊரடங்கு உத்தரவால் தினக்கூலி தொழிலாளர்கள் வருமானமின்றி உணவுக்கே தவிக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் அரியலூர் மாவட்டத்தில் நாற்பது நாட்களுக்கு மேலாக வேலையின்றி வருவாயின்றி வாழ்வாதாரத்தை இழந்து தவித்து வரும் ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கு ரஜினி ரசிகர் மன்றத்தின் மாவட்ட பொறுப்பாளர் நிஜாமுதீன் தலைமையில் அரிசி பருப்பு காய்கறிகள் மற்றும் மளிகைப் பொருட்கள் உள்ளிட்டவை அடங்கிய நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது விழுப்புரம் மாவட்டம் விக்கிரவாண்டி அடுத்த செய்புதூர் கிராமத்தில் கல் குவாரி இயங்கி வருகிறது தற்போது கொரோனா தொற்று காரணமாக ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் தடை உத்தரவை மீறி கல் குவாரியில் அதிக அளவு வெடிமருந்துகள் பயன்படுத்தி கற்கள் உடைக்கப்படுவதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் மேலும் அரசு அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட அதிக அளவிலான வெடிமருந்துகளை பயன்படுத்தி கற்கள் உடைக்கப்படுவதால் தங்கள் பகுதியில் உள்ள வீடுகளில் அதிர்வுகள் ஏற்படுவதாக கூறும் பொதுமக்கள் இதுகுறித்து சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து கல் குவாரியை மூட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி அப்பகுதி மக்கள் தங்கள் வீடுகளில் கருப்பு கொடி கட்டி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சேலம் மாவட்டம் மணியனூர் பகுதியில் உள்ள காளியம்மன் கோவிலில் சித்திரை மாத திருவிழா வெகு விமர்சையாக நடைபெறுவது வழக்கம் தற்போது கொரோனா தொற்று காரணமாக கோவில் திருவிழாக்கள் ரத்து செய்யப்பட்டது இந்நிலையில் கோவில் திருவிழாவுக்கு செல்வாகும் சுமார் மூன்று லட்சம் ரூபாய் பணத்தினை கொண்டு கோவில் நிர்வாகிகள் அப்பகுதியில் உள்ள சுமார் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஏழை எளிய மக்களுக்கு அரிசி காய்கறிகள் மளிகைப் பொருட்கள் உள்ளிட்ட நிவாரணத் தொகுப்பை வழங்கினர் கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த ஊரடங்கு உத்தரவால் தினக்கூலி தொழிலாளர்கள் தங்களது வாழ்வாதாரத்தை இழந்து தவித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் அடுத்த வயலூரில் உள்ள ஏழை எளிய மக்களுக்கு திமுக தலைமை கழக பேச்சாளர் கிருஷ்ணமூர்த்தி தலைமையில் அரிசி காய்கறிகள் மளிகைப் பொருட்கள் உள்ளிட்ட ஒரு வாரத்திற்கு தேவையான அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது இந்த நிகழ்வில் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்ட திமுக மேற்கு மாவட்ட செயலாளரும் திட்டக்குடி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான கணேசன் நிவாரணப் பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பினை பொதுமக்களிடம் வழங்கினார் தமிழகத்தில் நாளுக்கு நாள் கொரோனா பரவல் அதிகரித்து வருகிறது இந்நிலையில் கரூர் மாவட்டம் பள்ளப்பட்டியை சேர்ந்த ஒருவர் மகாராஷ்டிராவிலிருந்து சொந்த ஊருக்கு திரும்பியுள்ளார் இவர் வெளி மாநிலத்திலிருந்து வந்ததை அடுத்து அவரை சுகாதாரத்துறையினர் மற்றும் நகராட்சி அதிகாரிகள் தனிமைப்படுத்தி பரிசோதனை மேற்கொண்டனர் பரிசோதனையில் அவருக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டது இதனையடுத்து அவர் திருச்சி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் உள்ள கொரோனா வார்டில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் இந்நிலையில் கரூர் மாவட்டத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது ஏற்கனவே கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நாற்பத்தி இரண்டு பேர் பூரண குணமடைந்து வீடு திரும்பிய நிலையில் தற்போது ஆறு பேர் மட்டுமே சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் ஒரே நாளில் பத்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் திவ்யதர்ஷினி ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் கோயம்பேடு காய்கறி சந்தையோடு தொடர்புடைய பத்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதாக தெரிவித்தார் மேலும் ஏற்கனவே கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட முப்பத்தி ஒரு பேர் பூரண குணமடைந்த நிலையில் புதிதாக பத்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதால் இருபத்தி ஒரு பேர் மருத்துவமனையில் கொரோனா தொற்றிற்கு சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் தெரிவித்தார் மோஸ்ட் ஆஃப் த கோயம்பேடு ரிட்டர்னிஸ் நம்ம வந்து குவாரண்டைன் ஃபெசிலிட்டியில் வச்சிருக்கோம் ஃபெசிலிட்டி குவாரண்டைனில் அங்கேருந்து நம்ம வி ஆர் மூவ் டு ஹாஸ்பிட்டல் நவ் ஸோ தேர் ஆல் ஸ்டேபிள் மோஸ்ட்டாக எல்லாருமே ஏசிம்டமேட்டிக்காக தான் இருக்காங்க ஸோ அதனால் தோ தே குட் பி ஹோம் குவாரண்டைன் ஃபார் ப்ரிகாஷனரி பர்பஸஸ் அவங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணுற பாசிபிலிட்டி இருக்குது நம்ம வந்து அவங்களால் தனி வீடு வீட்டில் வந்து தனியாக ஒரு ரூம் அட்டாச் பாத்ரூம் அந்த ஃபெசிலிட்டி எல்லாம் இருக்காது அப்படின்றதுனால அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கான ரிஸ்க் குறைக்கிறதுக்காக நம்ம அவங்க இருக்கும் ஹாஸ்பிட்டல் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து கேரளா செல்ல முயன்ற சுமார் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்டோரை கேரள எல்லையான வாழையார் பகுதியில் கேரள மாநில காவல்துறையினர் தடுத்து நிறுத்தி விசாரணை மேற்கொண்டனர் இதில் பலர் கோவை வரை செல்ல மட்டுமே தமிழக அரசின் இ பாஸ் பெற்றிருந்தது தெரியவந்தது கேரள
கொரோனா வைரசில் இருந்து பொதுமக்களை பாதுகாக்க மத்திய மாநில அரசுகள் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது இதன் காரணமாக வெளி மாநிலங்கள் மற்றும் வெளி மாவட்டங்களில் தூத்துக்குடியை சேர்ந்தவர்கள் சிரமப்பட்டனர் அவர்கள் தற்போது சொந்த மாவட்டத்திற்கு அரசு அனுமதி பெற்று வந்து கொண்டிருக்கின்றனர் அவர்களை பதினான்கு நாட்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப் போவதற்கு தூத்துக்குடி அரசு பாலிடெக்னிக் சிறப்பு வார்டு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் இருந்து தூத்துக்குடிக்கு வந்த மூன்று பேர்களை அரசு பாலிடெக்னிக் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் இதேபோல் சென்னையில் இருந்து தூத்துக்குடி வந்த மூன்று பேரும் பாலிடெக்னிக்கில் சிறப்பு வார்டில் வைத்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் நீலகிரி மாவட்டம் முதுகை எடுத்த காந்தல் பகுதியில் கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டு சிகிச்சை பெற்ற இருவர் குணமடைந்த நிலையில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட அப்பகுதி விடுவிக்கப்பட்டது இதனையடுத்து பல தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் இப்பகுதியில் உள்ள பொதுமக்களுக்கு அனைத்து அத்தியாவசிய தேவைகளை செய்து வந்த நிலையில் கோவை பேரூராதினம் மற்றும் நல்லற மரக்கட்டளை சார்பில் சுமார் ஐநூறு குடும்பங்களுக்கு முப்பது வகையான மளிகைப் பொருட்களை கோவை பேரூர் ஆதினம் தவத்திரு சாந்தலிங்க மருதாற்றல் அடிகளார் வழங்கினார் கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் அருகே உள்ள கோழிப்பள்ளம் கிராமத்தில் மத்திய அரசிற்கு எதிராக இணைய வழி ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதில் இந்திய அரசை கண்டித்தும் மாநில உரிமையை பறிக்காதே கொரோனா நோய் சந்தடி சாக்கில் மாநில உரிமையை நசுக்காதே போன்ற முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழக முடுக்கப்பட்டோர் விடுதலை இயக்கத்தின் தலைமை நிலைய செயலாளர் விடுதலை செல்வன் திராவிடர் விடுதலைக் கழகம் சார்பாக மதன்குமார் ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு இயக்கம் சார்பில் கணபதி உள்ளிட்ட ஐம்பதற்கும் மேற்பட்டவர்கள் கலந்து கொண்டு கோஷங்களை எழுப்பினர் தருமபுரி மாவட்டம் பெண்ணகரம் வடசரகத்திற்குட்பட்ட மசக்கல் காப்புக்காடு தாளப்பள்ளம் புதுக்காடு மலப்பகுதியில் நாய்களால் கடித்து இறந்த புள்ளி மான்கள் கருகை எடுத்து வருவதாக பெண்ணகரம் வடசகர அலுவலகர் முருகனுக்கு தகவல் கிடைத்தது அதன் அடிப்படையில் ரோந்து சென்ற போது புதுக்காடு கிராமத்தைச் சேர்ந்த பாபு சேட்டு ஆகிய இருவரையும் கைது செய்து அவர்களிடம் இருந்த பத்து கிலோ மான்கருகை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் மேலும் அவர்களுக்கு ஐம்பது ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது கடலூர் மாவட்டம் உவனகிரி தாலுகாவிற்குட்பட்ட இரும்பூர் ஊராட்சியில் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் ரேணுகாதாஸ் துணைத் தலைவர் தமிழ்ச்செல்வி பொன்னீர்செல்வம் தலைமையில் இரும்பூர் ஊராட்சியில் உள்ள அனைத்து மக்களுக்கும் கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது மேலும் வீடு வீடாக நேரில் சென்று மக்கள் அனைவரும் வீட்டிலேயே இருக்கவும் வெளியே சென்றால் முகக்கவசம் கட்டாயம் அடிய வேண்டும் என்றும் சமூக இடைவெளியை முறையாக பின்பற்ற வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டது கோவை மாவட்டம் வால்பாறையில் குடிநீர் வசதிக்காக அக்காமலை வடப்பகுதியில் கருமலை தேக்கிளை தோட்டத்தில் தடுப்பணை ஒன்று கட்டப்பட்டுள்ளது இங்கிருந்து வால்பாறை நகரின் பல பகுதிகளுக்கு நீர் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது இந்த நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக வால்பாறை நகருக்கு நீர் விநியோகம் முறையாக கிடைக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது இதனையடுத்து வால்பாறை நகராட்சி ஆணையாளர் பவுன்ராஜ் அக்காமலை தடுப்பு தடை பார்வையிட்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஆணையாளர் அக்காமலை தடுப்பு மனை விரைவில் தூர்வாரப்படும் எனவும் அதிகப்படியான நீரை தேக்கி வைப்பதற்காக சுற்றுச்சுவர் கட்டப்பட்டு பாதுகாப்பு வெளியம் அமைக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்தார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்தி குளத்தை அடுத்து நாகலாபுரம் அருகே உள்ள ரெகுராமபுரம் கிராமத்தில் கள்ளச்சாராயம் காய்ச்சி லிட்டர் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் வரையில் விற்கப்படுவதாக காவல்துறையினருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது இதனையடுத்து மாசர்பட்டி காவல்துறையினர் ரெகுராமபுரம் கிராமத்தில் திடீர் சோதனை நடத்தினர் அதில் அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் கண்ணன் என்பவரது வீட்டில் சாராயம் காய்ச்சுவது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதனையடுத்து சாராயம் காய்ச்சும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த மதுரை சட்டக் கல்லூரி மாணவர் விவேக் வவ்வல் தொத்தி பஞ்சாயத்து துணைத் தலைவர் வெள்ளிச்சாமி பொறியியல் கல்லூரி மாணவன் ராஜகணி ஆகிய மூன்று பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் மேலும் சாராயம் காய்ச்சுவதற்கு பயன்படுத்திய கேஸ் அடுப்பு மற்றும் பானைகளை பறிமுதல் செய்தனர் வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடு அருகே விருதம்பட்டு சொர்க்கத்தோப்பு பகுதியில் பாலாற்றங்கரையில் வாலிபர் ஒருவர் அடித்து கொலை செய்யப்பட்டிருப்பதாக இந்த பகுதியில் சென்ற பொதுமக்கள் விருதம்பட்டு காவல்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர் அதன் பெயரில் சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர் முதற்கட்ட விசாரணையில் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சுனில் என தெரியவந்துள்ளது இவர் மீது பல்வேறு வழக்குகள் இருப்பதால் முன் விரோதம் காரணமாக அடித்து கொலை செய்யப்பட்டாரா என விருதம்பட்டு காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ஊரடங்கு காலத்தில் வாலிபர் ஒருவர் அடித்து கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் உள்ள மக்கள் இடையே பெரும் அச்சத்தையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது